Aziz dostlar, mən Anar İbrahimov. Bu videomda sizə 6-cı sem kitabında artıq yekunlaşma olacaq. Səhifə 181, 185-də olan məsələləri izah edəcəm. Səhifə 181-də məsələ 1. Verilmiş ədədlər sırasında ədəd ortanı və modanı müəyyən edin. Bunu əvvəlki videomda izah etmişəm, çox qısa izah edəcəm. Ədəd orta 1-2, bütün ədədləri bu ədədlər sırasında bunları toplayıb, böyür yolların sayına. Baxın, say 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə rəqəmdir. Ona görə toplayıb bölülük 6-ya. Bu deyilik 40 tam yüzdə 52. Deməli, ədəd ortası 40 tam yüzdə 52 idi. Bunu da isə, əvvəlki videolarımda demişəm, ədədlər çoxluğunda ən çox təşrarlanan ədəd moda adlanır. Baxın, burada 42 iki dəfə təşrarlanır. Ona görə bu ədədlər çoxluğunun modası 42 adlanır, 42-dir. Çünki, əgər bu ədədlər çoxluğunda digər ədədlər iki dəfə təşrarlansaydı 42, kimi. Ona görə bu, onda deyərdik ki, bu ədədlər çoxluğunun iki dənə modası var. Və yaxud da ola bilər ki, eyni ədəd təşrarlanmasın. Elə olan halda ədədlər çoxluğunun modası olmur. Bu bizim məsələ 1. Səhifə 181-də məsələ 1. Gəlin keçək səhifə 182-də məsələ 6-ya. Səhifə 181-də olan məsələlər hamısı təşrar olduğuna görə əvvəlki videomda izah etmişəm, ona görə hamısını izah etmirəm. Məsələ 6, səhifə 182-də məsələ 6. Şahmat yarışlarında 8 oyuncu iştirak edir. Qaliblər, qalib olunlar bir-biri ilə növbəti oyun keçirirlər. Sonda bir oyuncu qalib olarsa, cəmin etsə oyun keçirildi. Bilir ki, şahmat oyunu 2 nəfərli oyundur. Və 2 nəfərli oyun olduğu üçün 8 iştirakçı var, 8 bölü 2-yə. Bu nəməli 4 oyun keçirilir. 4 oyun keçiriləndə 4 nəfər uluzub, 4 nəfər isə qalib olub. Ona görə də 4 oyun keçirdikdən sonra 4 nəfər qalib olub oyunda qalıb. 4 nəfər isə oyundan çıxıb. Bu 4 nəfər təzdən qalib olan 4 nəfər təzdən qarşılaşır. Deməli, yenə 2 nəfərlik oyun keçirilir, 4-ü 2-yə bölü 2. Deməli, 2 oyun keçirilir və 2 nəfər qalib olur. Geridə qalan 2 nəfər isə yenə də yarışdan kənarlaşdırılır. 2 nəfər qalib qalır və geridə qalan 2 nəfər, yenə 2 nəfərlik qarşı-qarşıya oynayır və 2-nə 2-yə bölür və 1 oyun keçirilir və bir qalib qalır və yarış bitir bu oyunda da. Deməli, yarışı bitirmək üçün, bir nəfər qalib olmaq üçün nəsindən oyun keçirdik? Baxın, burada 4 oyun keçirdik, burada 2 oyun keçirdik, burada isə 1 oyun keçirdik. Deməli, 4 üstə gəlir, 2 üstə gəlir, 1. Bu da edir 7 oyun. Deməli, 8 nəfərlik bir yarışda 7 oyun keçirdik, qalibi müəyyən etmək mümkündür. Səhifə 182-də məsələ 11-də. Bu sadəcə tənlikdir. Əvvəlki videolarımda hamısını izah etmişəm. Yenə də üstündən keçirəm. 40 çıx 12, 2 çıx 7, bərabər də 21. 40-dan 7 çıxırıq. 33 çıx 12, 2 bərabər də 21. 33 çıx 21. Deməli, 21 bərabərini sol tərəfində keçir və əks işarə edə. 33 çıx 21 bərabər də 12, 2 isə bərabərliyin sağ tərəfində keçir. Yenə də əks işarə edə. Müsbət 12, 2 olur. Buradan alır 12, 2 bərabər də 12, 2 bərabər də 1. Məsələn, B bəndədir, x çıx 20, üstə gəl 20, bərabər də 29. Sadəcə mötəzdən artırıq, x çıx 20, üstə gəl 20, bərabər də 29, x üstə gəl 18, çünki 20-dən 2-nin çıxır, bərabər də 29, x bərabər də 29 çıx 18, o da eləyir 11. Bu da bizim səhifə 182-də məsələ 11. Gəlin, keçək səhifə 183-də məsələ 15-ə. Bu, bu da çətin məsələ belədir. 2 dərzinin hər Hər birinə məktəbli forması tikmək üçün 120 metr parça verilmişdir. Birinci dərzi bütün parçanın yarısından hər birinə 3 metr parça sərf etməklə, qalanından isə hər birinə 2 metr parça sərf etməklə kostüm tikdir. Gəlin, birinci dərzi dərzini araşdıraq. Deməli, birinci dərzi bütün parçanın yarısından, bütün parçamız 120 metrdir. 120-ni böyülük 2-yə, yəni yarısı. 60 metr parçadan, deməli, 3 metrlik, Parça sərf etməklə 60-ı bölü 3-ə. Bu edir 20 ədəd forma tikib, kostüm tikib. Qalanından isə qalan nə qədərdir? 120 metrinin 60 metrindən istifadə edib, qalıb 60 metr. 120 çıx 60. Qalanından isə 2 metrlik parça istifadə etməklə kostüm tikib. 60-ı bölü 2-yə bu deyilir 30 ədəd forma. Deməli, kostüm tikib. Deməli, birinci dərzi cəmi 20 ədəd və 30 ədəd. Deməli, 50 ədəd forma tikib. İkinci dərziyə gəlin, baxaq. İkinci dərzi bütün parçanın dörtdə birindən hər biri iki metr parça sərf etməklə, qalan parçadan isə hər birinə üç metr sərf etməklə məktəbli forması tikdir. Hansı dərzi daha çox kostüm tikdir? Birinci dərzini artıq tapmışıq, əllədə kostüm tikdir. İndi gəlin ikinci dərzini tapaq. İkinci dərzi 
bütün parçanın, yəni 120 metrin dörtdə birindən, 120-nin dörtdə biri bilir ki, 120 vur dörtdə bir, bu deyil 30 metr parçadan, 2 metr parça sərf etməklə format ki, kostüm ki, 30 bölü 2, bu elir 15 ədəd format ki, yerdə qalan nədir? 30 metrdən istifadə edib, 120-dən çıxırıq 30-u, da 90 metr parça. 90 metr parçadan isə 3 metrlik format ki, 3 metr sərf etməklə məşləb formasıdır. 90-ı bölü 3-ə, bu deyilir 30 ədəd format. Deməli, 15 ədəd burada, 30 ədəd isə burada format ki, 15 dərəcə 30 ilə 45 ədəd format ki. Deməli, ikinci dərzimizdə 45 ədəd format ki, birinci dərzimizdə 50 ədəd. Deməli, birinci dərzi, ikinci dərzindən 5 ədəd çox kostiyum ki. Bu da bizim səhifə 183-də, məsələ 15 ədəd. Çəlin keçək səhifə 183-də, məsələ 18-də. Dostlarına yeni il həldiyyəsi almaq üçün Fəridin 50 manat pulu var idi. Fərid 1-6 manat və 8 manat olan kitabları bəyəndi. Fəridin bütün pullarını xəzləyib məlumdursa, hər kitabdan neçəsini almışdır. Deməli, x ədəd 6 manatlıq, y ədəd isə 8 manatlıq kitab alıb. 6x üstə gəl 8y bərabərdə 50 manat. Çünki deyir ki, deməli, ədədi vuruq... Kitabların sahibi vuruq onun qiymətinə, o ümumi cəm qiymətə tapırıq, ona görə də 6x təcəl 8y bərabər də 50 manat yaza bilərdi. Deməli, bunu belə, 50 manatı bu formada xəşləyə bilər. 6 üstə gəl 44, 12, 38, 18, 32, 24, 26, 30, 20, 36, 14, 42 və 8 kimi. Burada baxın, 6 və 44. 44 8-ə bölünmür, 12 bölünür 6-ya, amma 38 8 Amma burada 18 bölünür 6-ya, 32-də bölünür 8-ə. Deməli, 6 manatlıq 3 dənə, 18-ə 6-ya bölür 3 və 8 manatlıq 4 dənə, 32-nin 8-ə bölür 4 ədəd kitab ala bilər. 6 manatlıq 3 ədəd, 8 manat 4 ədəd kitab ala bilər 50 manata və yaxud bunlarda da heç bir bölücü getmir, burada mümkündür. 42 manatlıq. 42 manatı bölüyü 6-ya, bu 7 ədəd 6 manatlıq və 8-i bölü 8-ə, 1 ədəd 8 manatlıq kitab ala bilər. Deməli, fərid sadəcə 6 manatlıq 3 ədəd, 8 manatlıq 4 ədəd və yaxud da 6 manatlıq 7 ədəd, 8 manatlıq isə 1 ədəd kitab ala bilər. Həmin 50 manatlıq. Gəlin keçək səhifə 184-də, məsələ 22-yə. Qəssab qoyun ətinin kilogramını 9 manata, quzu ətinin kilogramını 10 manata satdı. Qoyun əti quzu ətindən 30 kilogram çox satılarsa, satılan qoyun əti ilə quzu ətinin kütlələri nisbəti 3-ün 2-yə kimi olar. Qəssab neçə manatlıq ət satmışdır? Deməli, qəssab qoyun ətini 9 manata x kilogram, quzu ətini 10 manata y kilogram satarsa, x bərabərdir y üstəcəl 30, çünki deyir ki, qoyun əti quzu ətindən 30 kilogram çox satılarsa, qoyun əti, yəni x, quzu ətindən, yəni y-dən 30 kilogram çox satılarsa, Və deyir ki, qoyun ətirin, yəni x-in quzu ətinə, yəni y-ə nisbəti 3-ün 2-yə kimidir. Buradan tapırıq, 2x bərabərdir 3y, sadəcə tənası üçün, x bərabər 1,5y. X-i 1,5y tapdıq, burada isə x bərabərdir y-ə gələ 30 tapmış şərtdə verilənə görə. Sadəcə yerinə qoyuruq, x-in yerinə qoyuruq 1,5y, burada, bərabərdir y-ə gələ 30, bu. Alınır 0,5y bərabərdir 30, y bərabərdir 60. X isə, deməli, 60 kilogram 10 manatlıq quzu əti satıb. X isə, X-i tapırıq 1,5Y. 60 vur 1,5, bu ilə 90. Deməli, 90 kilogramda 9 manatlıq qoyun əti satmışdır. 90-ı vuruq 9-ə ilə 800 manatlıq qoyun əti, 800 10 manatlıq qoyun əti, 6-ını vuruq 10-a, bu ilə 600 manatlıq quzu əti satıb. Qəssat cəmi 600 üstə gəl 810, bu ilə 1410 manatlıq ət satmışdır. Bu da səhifə 184-də məsələ 22. Bu videomda bu qədər növbəti videoda mən növbəti səhifələri izah edəcəm. Hələlik.